Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt bei Colorado. Hm, ich erkläre gleich warum. Tin Cup, American Whisky. Tin Cup steht hier drauf. Hier steht drauf, Cut with Rocky Mountain Water. Yay. Um, 700 CL, 42% Alkohol bei Volumen. Wenn man bei Whisky Base hingeht, das ist 55065, steht Blended Grain. <lacht> Und der Tin Cup ist natürlich ein Zimtbecher, denn dort damals haben die ähm, Bergleute aus solche kleinen Zinnbechern getrunken. Nun, das ist wahrscheinlich kein Zinn, sondern Aluminium, Aluminium aber das ist okay. So, lass uns sehen, ob ich diese. Plastikteil hier aufkriegen kann. Ähm, schon gesagt, äh, 38 Euro kriegt man den, manchmal sogar für 35, wie auch immer. Wir haben einfach ein Mashbill, steht zumindest auf Deutsch geschrieben, von Roggen, von Mais, von Mais und von gemälzte gemilz, Gerste. Naja, und wir haben damit zu verdanken. Alright. Flasche ist cool, muss ich einfach so sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also auch mit dem kleinen Gimmick hier oben drauf, dass diese Sache kommt. Das haben wir auch bei Strava Hands, auch dann in Colorado. Alles sehr, sehr schön. Um, Jess Graber, oder Graber, uh, Graber. Um, 30 Jahre lang hat er schon als Hobby-Distillateur dann gearbeitet und hat jetzt nun ein Whisky rausgebracht. Achtung, Achtung. Hier steht American Whiskey. American Whiskey bedeutet, dass es denn nicht Bourbon ist. Bourbon ist 51% Mais. Bourbon ist denn dort in einen neuen Fass reingelegt, der vorher mit der Flammenzunge geküsst wurde. Das ist Bourbon. Das ist American Whiskey. American Whiskey kann alles sein. Und ich meine buchstäblich alles. Bis zu 80% um, Grain Neutral Spirits, also 80% Wodka, um, so oder medizinisches Alkohol praktisch. Naja, ich bin nicht sicher, ob das so wahr ist. Aber ein hochdistilliertes um, Distillat kann da rein, ohne Geschmack, bis zu über 90% hochdistilliert und dann nur 20% tatsächlich dann von einem um, um, amerikanischen Bourbon um, kommt da zusammen. Um, Deshalb ist das mit Blended Grain genau richtig, was sie darauf geschrieben haben. Das ist ein natürlicher Werbekick. Ähm, hier steht nirgendwo produziert in Colorado. Hier steht nur mit dem Wasser aus Colorado wurde diese auf Trinkstärke runter reduziert. Ja, deshalb ist schon eine Frage, auf die man ein bisschen achten muss hier. Was steht tatsächlich auf unseren Etiketten? Whisky ist praktisch alles, der irgendwie aus Getreide oder verschiedene Getreidesorten dann distilliert wurde. Und dann um, bei American Whiskey heißt das, ja, um, zum Beispiel, ich habe hier auch eine Whisky aus Colorado. Colorado, a blend of straight bourbon whiskies. Also zumindest straight haben wir hier drauf. Straight bedeutet, dass es dann mindestens zwei Jahre alt ist. Und wenn es unter vier Jahre alt steht, irgendwo auch ein Alter hier drauf. Zum Beispiel hier steht dann 36 um, Monate alt. Ja, das ist alles ganz gut. Um, oh good, Julio. Here steht here a blend of bourbon whiskies aged for a minimum of two years in new charred oak barrels. Also von daher um, mindestens zwei Jahre alt ist das da drauf. Das ist straight bourbon. Wenn einfach bourbon steht, heißt das dann 51% Mais. Und das heißt dann dort in einem neuen Fass, der einfach mit der Zunge geküsst wurde von der Flamme. Aber kein Alter. Bourbon Whisky kann tatsächlich zwei Stunden lang in der Fass gewesen sein. Es darf Bourbon gen genannt werden. Komischerweise. Und Whisky kann alles genannt werden in den Vereinigten Staaten. Also absolut nicht die drei Jahre und, ähm, Minimum, wie es in Europa denn so ist. Also jetzt haben wir Whisky, eine distillierte Getreidemeische. Wir haben Bourbon, das heißt 51% denn dort Mais. Und auch in einem neuen ausgekohlten Fass. Und straight heißt zwei Jahre Minimum, beziehungsweise wenn es unter vier ist, muss irgendwo auf der Flasche draufstehen, wie alt das ist. Wenn es 20 Jahre alt ist, dann heißt straight, muss auch keine Altersangabe drauf sein. Und ein Blend heißt einfach, denn von verschiedenen ähm, Orten wurden hier tatsächlich zusammen geblendet. Und dann am Ende wurde es tatsächlich mit ähm, Snowmelt, also der Ab, ähm, der, der Schneeschmilze, was er davon auch zusammen gemixt. Also eingekauft. Eingekauft. 
man beides trägt diese wunderbare Titel Colorado Whiskies. Um, Breckenridge gefällt mir halbwegs gut, muss ich sagen. Man kriegt den auch für 38 Euro bei Amazon immer wieder. Um, ein paar andere uh, Großhändler haben das jetzt in der, deren Produktpalette aufgenommen. Ja, wer was gerne ein neues probieren will, will, darf das so tun. Also eine nicht produziert in Colorado Whisky, um, American Whisky. Hier habe ich wenigstens Straight Bourbon Whisky denn da, mit dem ich das gegeneinander hier vergleichen darf. Farblich tun sie sich nicht sehr viel. Und das ist das Interessante ist jetzt hier bei Bourbon darf kein, bei Straight Bourbon, schon bei Straight Bourbon darf kein Farbstoff hinzugetan werden. Nichts. Also da ist Getreide, Hefe, Wasser, Holz. Mehr nichts. Hier kann natürlich Farbstoff hinzugefügt werden bei American Whiskey. Warum nicht? American Whiskey kann man beinahe alles damit machen. So, Nase. Leicht, leicht, leicht. Ich suche nach einem Bourbon-ähnlichen Moment. Ich habe meine Zuckerwatte. Ich habe ein bisschen auch am ähm, Braunzucker. Ich habe hier ein kleines bisschen Holz, der da drin ist, aber wesentlich mehr nicht. Ah, leichte Pecan-Noten. Also, aber alles ist, wenn man die, die, der, der, der Regler für den Ton, also Lautstärke hat, ist auf dem 3. Ja, also manchmal ist also 5 bis 6 sollte schon sein. Manchmal geht man auf 8 und dann, uh, fast verzerrt. Und dann auf 3. Der ist ganz schwach. Also, was ich tun möchte, ist tatsächlich, also werde ich hier mit meinem Challenge-Coin. Eine der schönsten Challenge Coins auf der ganzen Welt, das ist hier tatsächlich hier von Drink Blind, ähm, das ist a Bourbon Blind und ich bin einer der anfängliche ähm, 250, glaube ich, war das, die ähm, von den ersten Challenge Coins das gekauft haben. Ich habe Geld bezahlt, rüber, überwiesen dann da mit PayPal und er hat das tatsächlich mal eine Post mir rüber geschickt. Danke, 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 da mal Kyle. Okay, hier habe ich ein bisschen mehr, aber hier komme ich ein bisschen mehr in den Holz, hier habe ich ein bisschen mehr Süße, hier habe ich ein bisschen mehr auch meine Marzipan, will ich sagen, Noten, was auch interessant ist für einen Bourbon, um ehrlich zu sein. Ein bisschen süß, ein bisschen Rosenwasser, ein bisschen Mandel, ein bisschen Zucker, ein bisschen interessant, also... Aber auch das springt mir nicht unbedingt am Glas und sagt, hallo, hier bin ich, ich bin ein Bourbon, lecker. Also das ist kein Booker's, das ist hier kein Elijah Craig Barrel Proof. Das sind hier schon, äh, möchte gerne halbwegs in der Mitte, aber doch nicht ganz so da sind. Ja, okay. Und meine Nase sagt jetzt, tut sich nicht sehr viel. Ich habe ein, ein bisschen tatsächlich Grasnoten mehr dazu gekriegt, was bei einem Bourbon nicht gut ist. Cheers. Mm. Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Wow, ich habe nicht erwartet, dass er so hart ist. Das war mein Control Whisky. Boah, ist der nicht gut. Oh. Ich weiß, warum ich das nicht gekauft habe, aber ich wollte unbedingt ein Paket voll machen und wollte keinen Versand bezahlen und ich habe gedacht, ach komm, schmeiß mal rein. <lacht> oh Mann. Nun die Frage ist, ist das eine 4 oder ist das eine 5? Also, 1. Kaufen. Ähm, eins. Warum hast du es nicht gekauft? 2. Kaufen. 3. Kann man kaufen. 4. Braucht man nicht kaufen. 5. Warum wurde das Zeug hergestellt? Und ich bin an, das, an der Schwelle zwischen 4 minus und 5 jetzt hier. Ich glaube, ich bin nicht so, also das ist nicht eine der schlimmsten Whiskys, die ich jemals getrunken habe. Innerlich ist die Frage, warum wurde dieses Ding hier kreiert? Warum? Um Geld zu machen. Ja, man kauft sich billig einfach mal irgendwo Whisky ein, man kauft sich billig Neutral Grain Spirits ein, man mischt das zusammen mit ein bisschen Schmilzwasser dann dort aus Colorado, man kreiert eine ganz tolle Flasche, man hat ein bisschen Backstory dazu, ein bisschen kleines, man hat ein Gimmick dazu und man kann diese Flasche, der Inhalt davon, hmm, 9 Euro, <lacht> und man kann den für 40 fast verkaufen. Also von daher, man weiß genau, wozu das gemacht wurde. Und das ist einfach mal schade, dass es überhaupt so weit kam, dass es denn hier, ähm, 
diese Art von Whisky gibt. Äh, Breckenridge, die produzieren selbst auch, ja, manches davon, was man kriegt, auch gerade Single Barrel und so weiter, ist ein selbst produzierte ähm, Destillat. Am Anfang haben sie einfach eingekauft, um da genug Anschub zu ähm, ermöglichen. So, nochmal Cheers. Mm, mm. Mm. Bourbon, straight bourbon, ein bisschen ähm, äh, äh, Mundgefühl, ein bisschen dickflüssig, schön, Viskosität ist da, auch Abgang, schön, noch nicht mal so einen richtigen, richtigen Kentucky Hug, also das ist mit seinen 43%, hier haben wir 42%, ist wesentlich milder, ist wesentlich einfach mal ähm, gereifter, ist eine schöne, schöne Sache. Ähm, und da haben wir Batch 118 schon, das heißt, sie füllen schon in Chargen, in Batches ab. Aber ähm, mh, also das ist für mich ein eindeutig ein Dreier Whisky, ein bisschen vielleicht manchmal einen guten Tag am 3 Plus, aber ein normale 3. Das hier wiederum, ach, tue ich mir das an, ja, mach mein Glas leer. <lacht> nee. 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 Vier Minus. Preis-Leistung. Fünf. Yeah. Ich ärgere mich, dass ich die Flasche doch gekauft habe. Okay. Ähm, meine Frage des Tages ist, welche Flasche habt ihr trotzdem mal gekauft, obwohl ihr ziemlich sicher wart, dass es ein Reinfall werden könnte? Ja, 10 Cup. Also ich brauchte irgendwie 120 Euro, um Versandkosten frei zu haben, sonst wäre das irgendwie 5,99 Euro gewesen und ich dachte, ach, komm rein. Ähm, welche Whisky hast du gekauft? Denn du hast ein bisschen so, uh, wird das so gut sein? Und da war doch die Enttäuschung groß. Ja, ähm, 10 Cup ist für mich und da bin ich selbst schon schuld. Schade, sorry. Hm. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, der kommt in meine Flaschenteilung rein. <lacht> also, falls du noch nicht da drin bist, kannst du bei WhatsApp unten der Link folgen und dann dort Teil der WhatsApp Flaschenteilung Gruppe sein. Du kannst natürlich einfach mir ein E-Mail hinschicken zu whiskyjason.gmail.com. Ähm, ich kann dich auch dann dort eintragen, falls das dann ähm, nicht anders klappt. Ihr könnt natürlich auch meine PDF unten schauen, auch in der Beschreibung könnt ihr auch auf meine Sample-Liste Sachen auch bestellen, auch rüberschicken, auch zu whiskyjason.gmail.com. Ich bin nicht immer der Schnellste damit, ja, manchmal brauche ich eine Woche oder zwei, bis ich alle Bestellungen wieder aufgearbeitet habe, je nachdem, wie mein Leben so ist, nicht wahr? Also es ist nicht nur Whisky, nicht nur hier Videos, nicht nur dann da in dieses, jenes. Es gibt noch ein Privatleben und Familie und so weiter und das ist wichtig, dass man das ein bisschen auch versteht, dass man nicht bei Whisky Jason bestellt ist, wie bei Amazon morgen schon da. <lacht> Alles Gute euch, ich bedanke mich jeden Tag um 17.30 Uhr kommen meine Videos raus und dann um 21 Uhr am Sonntag ein Livestream hier mit, ein Gast plus Whisky Jason. Ciao.